to the Friday morning worship service of Rise Up Church here in Doha, Qatar. Minsan pa nga po natin ngitian ang ating mga katabi and tell them you are blessed by God, kapatid. Kindly smile to the left and right, front and back, and tell them you are blessed by God. Praise the Lord. Bago po tayo magtuloy-tuloy sa pangaral ng ating mensahe ngayong umaga, eh nais po namin humiling ng favor sa mga kapatiran po natin present ngayon sa ating Friday morning worship service. Bagong-bago pa lamang po na broadcast natin ang ating message or preaching live via Facebook. And that's why we're asking the help of our people na mas lalo po ito maikalat sa pamagitan ng kanilang mga Facebook accounts. That more than promoting the message, more than promoting yung ating simbahan, ang pinaka-importante po doon, eh magamit tayo ni Lord para mas marami tayong masyaran ng Word of God, especially through our Facebook friends. Kaya kung dala po ninyo ang inyong mga smartphones, dala po ninyo ang inyong mga cellphones, kindly bring them out for a while, at pumunta po kayo sa inyong mga Facebook accounts, and type Rise Up Church. Go to your Facebook accounts and type Rise Up Church. At pagpunta niyo po doon sa inyong mga Facebook accounts, makikita niyo po itong ating mensahe being broadcasted live via Facebook. All you have to do is to click share at ito po ay lalabas na sa inyong mga Facebook wall. Again, kindly bring out your smartphones, your cell phones, at pumunta po kayo sa inyong mga Facebook accounts, especially if you're connected sa pamagitan ng data, and then go to Rise Up Church and share this message being broadcasted live on your Facebook wall. Nang mas marami pa po ang maabot natin ng salita ng Diyos. Praise the Lord. If you will be asked kung sino ang inyong favorite Bible character, sino kaya ang inyong babanggitin? If you will be asked kung sino ang inyong favorite Bible character, sino kaya ang inyong babanggitin? Posible, ito ay bunga ng inyong personal na pagbabasa, na napapakinggan nyo lagi mula nung pagkabata hanggang sa kasalukuyan, yung karakter na yan o mga characters na yan. Pwede rin siguro kaya nyo paborito kasi nakaka-relate kayo sa kanya, sa kanyang kwento, sa ginawa ng Lord, sa kanyang buhay, or hangang-hanga kayo kung paano siya naging isang mananampalataya. I don't know. Pero yung tumatagal na bilang mananampalataya, yung tumatagal na sa pag ng mga churches like this, nagkakaroon tayo ng paboritong Bible character. At hindi po ako magtataka kung isa doon o sa ilan sa inyo, yung inyong favorite Bible character is the Apostle Paul. If one of them or at least yung pinaka ay si Apostle Paul. At bakit nga hindi? We owe so much to the Apostle Paul, especially in the New Testament. Yung pagkakaintindi natin sa pananampalataya to some extent is largely because of how God used Paul in ministry. And for this morning, mag-aaralan po natin ang ilang mga lessons sa buhay ni Paul at ganun na rin sa buhay ng mga kapatira na naministeran niya, ang tawag po sa kanila ay the Philippian Church. So po magitan ng mensahe, pinamagatan po natin, Lessons from Paul and the Philippians. The title of our message for this morning, Lessons from Paul and the Philippians. Minsan pa po tayo yumuko, umikit, manalangin sa Panginoon. Let us commit to the Lord the study of His Word. Aming Diyos at aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa inyo ngayong umaga na minsan pa, binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang sa inyo ay sumamba. Kasama ng aming mga kapatiran, kasama ng aming mga kaibigan, mga mahal sa buhay, Lord, it's such a joy and a privilege to worship you. Sa inyo po namin binibigay ang mga papuri, ang pagsamba, ang mga awitin, ang musika, ang mga pagpapasalamat dahil kay tunay na karapat dapat. We worship you not just for what you've done in our lives, we worship you for who you are. At ang panalangin namin, Panginoon, ay mas lalo ka namin makilala sa pamagitan ng pag-aaral ng Biblia, sa pamagitan ng pagsasama-sama namin dito sa church na ito. We want to know you more, Jesus. And we ask of you, Holy Spirit, na kayo ang gumabay sa aming pag-aaral. We ask you that you may guide us into all the truth. Na kahit ano pa nga ang aming mga iniisip, na kahit ano pa nga ang aming mga iniintindi, mga bumabagabag sa aming damdamin, lahat ng yan, Lord, sinusuko namin sa inyong paanan. At kami naniniwala na sa oras na ito, lahat ng aming pinoproblema, hawak mo na sila lahat. Lahat ng aming mga iniintindi, lahat ng nagbibigay sa amin ng frustration at stress sa buhay, Lord, nasa iyo na yan lahat. Kaya kami nagtitiwala, 
kami, Panginoon, ay namamahinga sa inyong presensya. Give your people this peace that the world cannot give. Give us this peace that transcends all understanding. And even right now, oh God, I pray that everyone who's listening to this message, yung nakikinig nito live in this place, or even sa pumagitan, Panginoon, ng social media, we pray, Lord, touch your people, minister to your people, enable us to have a personal encounter with God today as we pray all of this. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, this is our prayer. All oh, God's people say, Amen. Lessons from Paul and the Philippians. Lessons from Paul and the Philippians. And we take our reading from Philippians chapter 4, verses 10 to 20. Philippians chapter 4, verses 10 to 20. How I praise the Lord that you are concerned about me again. I know you have always been concerned for me, but you didn't have the chance to help me. Not that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. For I can do everything through Christ who gives me strength. Even so, you have done well to share with me in my present difficulty. As you know, you Philippians were the only ones who gave me financial help when I first brought you the good news and then traveled on from Macedonia. No other church did this. Even when I was in Thessalonica, you sent help more than once. I don't say this because I want a gift from you. Rather, I want you to receive a reward for your kindness. At the moment, I have all I need and more. I am generously supplied with the gifts you sent me with Epaphroditus. They are sweet-smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. And this same God who takes care of me will supply all your needs from his glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. Now, all glory to God, our Father forever and ever. Amen. Mula po sa mga verses na ating binasa po ngayong umaga, eh marami po tayo matutunan tukol kay Apostle Paul at dito sa grupo ng mga Kristiyano na ang tawag sa kanila simply are the Philippians. You know, at this time, the Apostle Paul is believed to have been in prison. Sa mga Oras na ito, habang binabasa po natin yan, yung kalagay ni Apostle Paul, yung binabanggit niya ngayon, in his time of present difficulty, what many scholars believe is, siya'y nakakulong. Ito yung mga panahon na siya ay nakakulong. Although some scholars debate, is this his only imprisonment or was this like a second imprisonment for him? But one thing's for sure, he was in this present state of difficulty at napakahirap nung kanyang mga pinagdadaanan. And this is no longer the same kind of Paul na minsan na naging persecutor ng Christian church. Ang dati nga niyang pangalan ay si Saul, marami sa atin alam yan. He was one of the greatest persecutors of the church. Pero may plano ang Diyos para sa kanyang buhay na kung paano itong greatest persecutor of the church later became probably the greatest apostle of the church. Nakakilala siya sa Panginoon, uh, na disciple ng mga nauna sa kanyang mana ng palataya, at ngayon ay patuloy na naglilingkod sa Diyos. But, but the years have passed since his conversion to where he is now in that prison. In short, nagmature na siya sa dami ng kanyang mga naging mga karanasan at mga pinagdaanan sa buhay. Alam nyo, bago ako magdere-derecho, yan minsan na nagagawa ng difficulty sa buhay ng isang kristyano. Sa umpisa, parang, Pwedeng nadidisappoint ka, bakit ba kung kailan ka pa naging kristyano, e eh, nagkaroon ka na ganito mga pagsubok. Minsan baka nga inasisisi mo pa ang Diyos, ang church, ang ibang mga mana ng palataya. Pero pag nahimasmasan ka na at bigla mo na-realize na, eh kahit naman hindi ka naging kristyano, meron ka din naman mga pagsubok na buhay. Na kung pinadadaan ka man ngayon ng Lord ng mga pagsubok, alam mo yan, may purpose lagi ang Panginoon. At sa mga pagsubok na yan, eventually, leads to the believer to become more mature in his faith and service unto God. Yan na ngayon yung Apostle Paul na pinag-uusapan natin. Now, yung Philippian Church naman, makikita nyo in the New Testament, 
may mga tinatawag na mga letters si Paul or epistles si Paul sa iba't ibang grupo ng mga tao. Nandiyan na nga yung mga Corinthians, Ephesians, Colossians, Galatians, at ito nga ngayon yung mga taga-Philippians. At itong mga taga-Philippians, kaya sa tinawag ng mga taga-Philippians because they were uh, having church in an area known as Philippi na bahagi ng isang larger area known as Macedonia. Uh, nung araw, they're part of the greater Greek peninsula. Pero ngayon, ito'y isang independent country na rin, ang tawag sa kanya ay Macedonia. Now, in studying Paul, para mas lalo natin siya maintindihan, napakahalaga na tignan mo rin yung iba't ibang bahagi ng Biblia, especially in the New Testament, na nababanggit siya at medyo related doon sa kanyang kwento. At itong particular na kwento na ito, siguro may dalawang aklat sa Biblia na makakatulong sa atin para mas lalo maunawaan si Paul, makilala si Paul, makilala si Jesus through Paul, at yung kwento ng Philippians. Yan ay yung Book of Acts, the Book of Acts, especially doon sa latter part, and then also yung Corinthians, kung saan nabanggit doon ang the church in Macedonia. But sticking to our story today, sticking to Philippians chapter 4, verses 10 to 20, Eh, agad-agaran, may makikita na tayo agad ng mga lessons. Unang-una muna, lessons from Paul. Unang-una, lessons from Paul. First, we learn from him na kahit ano man ang mga pinagdadaanan niya sa buhay, na kahit ano mga pagsubok meron siya nung kasalukuyan, pero hindi niya nakakalimutan na maging grateful. Hindi niya nakakalimutan na magpasalamat. To be thankful and to be grateful. If there's one lesson we can learn from Philippians 4, 10 to 20 from Paul is that even through the most difficult of times, he was grateful. At bakit ba mahalaga itong lesson na ito? Kasi hindi lahat sa atin, hindi lahat tayo, pag nasusubok, pag may mga mabibigat na problema sa buhay, agad na garang naiisip, eh magpasalamat pa. Kaya nga dito sa ating church, from day one, meaning our first year, and up to the present time, itong papunta na tayo sa ating fifth year, Lagi nating naririnig sa pulpitong ito. Lagi ko itinuturo yan. Ano man ang ating mga pinagdadaanan sa buhay, thank you Lord pa din. Thank you Lord pa din. Nag-apply ka, hindi ka natanggap, thank you Lord pa din. Nag-a-attempt kang ma-promote, hindi nabigay sa iyo, thank you Lord pa din. May liniligawan ka, hindi ka na naman sinagot, thank you Lord pa din. Yeah? Uh, may rilinalakad kang kaso, hindi mo nakuha yung favorable result, Thank you, Lord, pa din. May, may ginagawa ka, hindi ka na-appreciate. Thank you, Lord, pa din. Eh, mi, minsan nga may nati-terminate pa sa trabaho. Magugulat ka dito sa church na ito. Maririnig mo pa rin sa kanya ang pinupost niya sa Facebook. Thank you, Lord, pa din. And this is consistent with what the Bible teaches us about our response and reaction to difficulties in life. And this is further emphasized by this example that Paul is showing to us. Pero imo, by this time, isa ng matinding servant of God si Paul. Kaya nga, ang inspirasyon ko sa pagiging masipag sa gawain, bukod siyempre kay Jesus, ay ito si Apostle Paul. Ginagawa ni Apostle Paul, yung ginagawa ko ngayon, ginagawa na maraming pastor na katulad ko ngayon, ng mga panahon na wala pang eroplano. Apostle Paul will travel from one church to another. The Philippians, yung binabanggit dito, yung mga mana ng palataya, Kaya tinuturing na isa sa mga pinakaunang church na na-plant outside of Jerusalem. Kaya itinuturing na isa rin siguro sa pinakamatandang church at that time. Ang ministry ni Paul, pumunta from one church to another. Separated by long distances. Para makarating siya doon, kailangan siyang mag, ma, mag-camel, mag-kabayo, maglakad, o kahit pa nga magbangka. They were very, very perilous ways of doing ministry. Kung araw-agaw buhay yan, sasakay ka sa barko ngayon, sasakay ka sa bangka ngayon, dahil kadalasan, whether it's in the Persian Gulf or in the Mediterranean, grabe ang winds, grabe ang storm, hindi lagi nakakarating yung barko safe and sound. Hindi lagi nakakarating yung mga bangka safe and sound. Kaya yung ministry ni Paul, traveling to different parts of the world, was a life and death thing. But nonetheless, ginagawa niya. Kaya ako, pag minsan sinasabi ng mga tao na, Pastor, nakakabless ka naman, ang sipag-sipag mo, every week, lumilipad ka from one country to another. Nagpe-preach ka dito, nagka-counsel ka dyan, kulang na kulang yung tulog mo and everything. Hiyang-hiya ako minsan pag ako nasasabihan ng ganun. Hindi ko tinuturing ang sarili kong napakasipag. Bagkus pa nga, eh, madalas ang naiisip ko, parang kulang palagi. 
parang may mga panahon pa ako nasasayang, lalo na pag kinukumpara ko ang sarili ko sa maraming mga pastor na mas masipag kesa sa akin, na nanauna sa akin at patuloy na naglilingkod sa kanya, at syempre lalo na pag kinukumpara ko sarili ko dito kay Apostle Paul, na talaga namang napakasipag. At hindi lang napakasipag, in the midst of this ministry and service to God, eh nasusubok din. Nasusubok din. In this particular case, dahil sa kanyang pagilingkod ay nakulong. Just imagine that context. Just imagine that context. But still, ano si Paul? He was grateful. Ano si Paul? He was grateful. Magandang paalala ito sa marami sa atin na kung ngayong umaga, sa totoo lang, nagsastruggle ka sa buhay. Kung ngayong umaga, sa totoo lang, guilty ka na imbis na maging grateful, nagko-complain ka pa. Guilty ka na imbis na maging grateful, ang dami mong reklamo sa trabaho mo, sa buhay mo, sa ministry mo, sa church, sa mga pinagdadaanan mo sa buhay. May this be a reminder to us na kahit ano ang ating pinagdadaanan, we must always be grateful. Tingnan nyo yan sa Philippians chapter 4 verse 10 kung saan ang sabi. Unang unta, umpisa, umpisa pa lang. Ano sabi ni Paul? How I praise the Lord that you are concerned about me again. I know you have always been concerned for me, but you didn't have the chance to help me. Makikita mo dyan una, he was thanking uh, the Philippian church kasi somehow naging instrumento sila ng Diyos para pagpalain siya. And at the same time, he was praising God. Naginamit niya ang mga taong to to minister to him, to comfort him, to partner with him, to support him in some way. He was grateful. In fact, ito Philippians chapter 4, 10 to 20 is somehow his Thanksgiving card. Parang regalo tapos may card dun sa taas at nakalagay dun yung kanyang pagpapasalamat. That's somehow what Philippians 4, 10 to 20 is. What else? Not only was he grateful, he was content. Not only was he grateful, pero ang matututunan natin tukol kay Apostle Paul was that even in the midst of his difficulty, even in the midst of his trials, he was content. Again, isang bagay na napakagandang gayahin natin kay Apostle Paul. Lalong-lalo na sa marami sa ating nagtatrabaho dito sa Middle East na hindi happy sa trabaho mo, hindi happy sa kalagayan mo sa buhay, hindi happy sa mga kasama mo sa opisina, sa supervisor mo, sa bossing mo, hindi happy sa sweldo, hindi happy sa ginagawa, hindi happy sa napangasawa, hindi happy sa naging boyfriend o love life, hindi happy sa nangyari sa buhay mo sa edad mo ngayon. There are people in this room. There are people watching this message right now. Alam nyo ang ibig kong sabihin na hindi masaya, hindi lubos na masaya sa nangyayari sa buhay mo. Pero ito na may isa na magandang paalala sa atin mula sa Panginoon through Paul. Kahit ano pa nga daw ang ating sitwasyon ngayon sa buhay, be content. Be content. Again, we read from Philippians chapter 4, verse 11. Not that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. Again, Philippians chapter 4, verse 11, not that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. Magkasunod na magkasunod dyan. Mula sa pagiging thankful sa Diyos at grateful doon sa mga taga-Philippians for being concerned for Him. Pero sabi naman niya dito sa verse 11, hindi naman sa dahil ako'y sobra-sobrang in need. Pero bakit ba doon nasasabi ni Apostle Paul yung not that I was ever in need? Kayo ba kaya niyong sabihin yan ngayon? Kayo ba kaya niyong sabihin yan ngayon? Kung saan kayo nakaupo, kung saan kayo nakatayo, kung saan kayo ngayon nakikinig dito message, considering your financial status now, considering what's inside your bank account, remember, it's the third week of the month. Alam nyo naman sa atin sa Middle East, pag third week is the best week of the month. <laughs> Rami nga ang gustong ayain sa inyo, kumain sa labas, mamaya eh. Magkasubukan tayo ngayon. <laughs> Alam nyo naman dito sa Middle East and in many parts of the world, ang sweldo natin ay once a month, kadalasan either the first week of the month 
or the last week of the month. Kaya marami sa third week of the month. Talaga naman eh. Ayan na, naglalabasan na ang mga lucky me, naglalabasan na ang mga snowflakes, diba? yung mga nakatagong adobo na tatlong linggo nang nasa rep, nakakain muli. Gano'ng karami sa atin ang kayang sabihin ngayon at this moment? Not that I have e- anything I need. Not, not that I was ever in need. Baka pag may tinanong ko sa inyo, ay kakamusta ka? Sa totoo lang, dami kong bayarin. Ito yung mga ayan. O, o kamusta yung pamilya? Ito na naman, yun, nag-message na, pan-tuition daw. O ito na naman, may nagkasakit, umubo na naman. Sabi ko, lunukin lang yung plema. Pero ayan na naman, ang mga kamag-anak, ubo na ubo. O, ito, ba- baka pag matanong ko ang ilan sa inyo, na napakabilis para sabihin sa akin ano yung mga needs, kulang pa ang isang notebook para isulat ang mga needs. Would you think that Apostle Paul, while being in prison, had no needs? He also had a lot. Pero bakit niya nasasabi yung not that I was ever in need? Bakit niya nasasabi yung not that I was ever in need? Kasi obviously, through the years, bilang isang mananampalataya, sa, sa pag-aaral niya ng pananampalatayang ito, sa pagkakilala niya ng lubusan kay Jesus, sa paglilingkod niya sa Diyos, even in the midst of trials, has made him into a mature believer of Jesus Christ. At ang isang ebidensya ng maturity ng isang believer ni Jesus Christ is this, is this kind of attitude. Na kahit anuman ang kanyang mga problema sa buhay, Kaya niya pa rin sabihin yung, not that I was ever in need. For I have learned how to be content with whatever I have. Yan din ang isang pinagpipray ko sa aking sarili. Yan ang isang pinagpipray ko sa ating lahat. Na kahit pa nga, ando dun yung mga problema sa buhay. Pero umabot tayo sa ganitong klaseng maturity as a believer of Jesus Christ. that we can say, not that there's ever a need, for I have learned how to be content. What else? Mula sa kwento ni Paul, sa binasa natin ngayon, we learn that he was persistent. We learn na kung meron pang isang magandang quality si Apostle Paul, was that he was not only grateful, he was not only content, but he was persistent. At ano ba ang ibig sabihin niyang word na yan? Yang persistent. Ang ibig sabihin niyan, simply, is that kahit may adversity, kahit may pinagdadaanan, kahit may stumbling block, nagpapatuloy pa rin. Ang ibig sabihin ng persistence is that in spite of the stumbling blocks, in spite of the hindrances, the adversities, you may add there, trials, testings, and challenges, nagpapatuloy pa rin siya. Again, this is a reminder to many of us who've been believers for a long time or kahit pa nga believers only recently sa mga naglilingkod sa ministry especially. Ayan, ah, something that we have to clarify. Kasi itong mga binabanggit ko, e lessons mula sa lingkod ng Diyos. Itong e mga lessons na binabanggit ko ay mga kigagandang mga aral na hango sa buhay ng naglilingkod sa Diyos. This is not a Christian who's just attending church. This is not just a Christian who's just sitting down on the, on the pews and on the chairs. This is not just a Christian who sits and criticizes the preaching if it's not that good. This is not the kind of Christian who criticizes the singing if it's not that good. This is not the Christian has all so many comments about the administration of churches, away ng mga believer. No, this is not a passive Christian. This is these are lessons sa isang matinong Kristiyano. These are lessons sa isang Kristiyano ibinigay yung buhay niya sa paglilingkod sa Diyos. So not only are they credible lessons, not only are they lessons worth following, but they are lessons to inspire us, especially to many of us who've dedicated and offered our lives to serving God through the church. At minsan, kahit ka nagsisilbi, kahit minsan, kahit ka naglilingkod, 
eh nararanasan mo rin yung discouragement, disappointment, o di naman kaya eh iba't ibang mga pagsubok habang naglilingkod ka sa kanya. You know, sometimes there are people nagsaserve sa ministry pag masaya. Nagsaserve sa ministry pag maganda nangyayari. Pero pag hindi na masaya at mangyayari yun, at pag halimbawa meron din mga discouraging instances during ministry, there are Christians serving na nagigive up o di na makaya ito mitigil sa paglilingkod sa Diyos. This is a reminder to us, this is a reminder to many of us, learning from Paul, na hindi dapat ganun. Dapat kahit ano nangyayari sa ating boy na hindi maganda, gayahin natin si Paul because even in the midst of trials, he was persistent. Even in the midst of trials, he was persistent. Again, Philippians chapter 4 verse 12 reminds us, I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation. Whether it is with a full stomach. Can everybody say with me? Full stomach. Minsan pa, gusto kong sabihin natin yan, pero hawakan ninyo ang chan ng inyong katabi. Yan. Everybody say this with me. With a full stomach. Nung hinawakan nyo ang chan ng inyong mga katabi, ano ba yan? Mukha bang full o mukhang empty? Alam nyo naman, umaga ngayon, baka yung ilan ay nagmadali, hindi na nakapag-almusal. O kung ano man ang nakain, kakapraso lang. O kahit may nakain na, ang bilis naman na-consume. Pero here is Apostle Paul reminding us bakit siya persistent. He is reminding us bakit siya persistent. K- kasi natutunan na niya eh, through the years. Mula sa pagiging persecutor of the church, na-convert siya, naging Christian, nagka-born, naging experience na disciple siya ng mga naunang Kristiyano, nagpatuli siya sa pananampalataya, daming nangyari, daming yung nakaharap, daming yung na-meet. You, you know, you have to always remember, Apostle Paul was not part of the original 12. He did not even meet Jesus personally when he was on the earth. Hindi. Maraming mas nauna sa kanyang Kristiyano. Kung baga, maraming mas nauna sa kanya, halimbawa, sa church natin, like, like this church started five years ago, so uh, there's a handful of people I can still remember in my mind that were with me nung nagsisimula ito. Uh, halos karamihan dun sa mga yun, nandito pa rin. And then later, God added and added and added people. And on our fifth year, even as I speak right now, may mga bago pa rin dito sa ating church, especially here in Doha, Qatar, baka just a month or two. So, so isipin mo, si Apostle Paul eh, is no different. May nauna sa kanya mga Kristiyano, he was not an original. Kaya nadatnan niya na may kristyanong nakakabless. At marahil nadatnan din niya yung mga kristyanong mga nakakainis. Nadatnan din niya yung mga kristyanong leader na napaka-mature. At nadatnan din niya yung mga kristyanong leader na nakaka, yung, nakakahanga. Kaya nga makikita mo mula sa mga isinulat niya eh, Sa Corinthians, sa Ephesians, sa Galatians, sa Philippians, sa Colossians. Makikita mo dun, bukod sa meron siyang mga pinasasalamatan, bukod sa meron siyang mga linilinaw sa pananampalataya, eh meron din siyang mga rinirebuke. Meron din siyang mga pinapagalitan. Halimbawa, pag within uh, the same church, ano dito sa Philippians lang eh. Mula sa chapter 1, bago makarating dito sa chapter 4, may mga pinagalitan siya, lalo na may kinalaman sa unity of the church. Malapit kasi sa kanya eh. Obviously, this church is close to him. That even while in prison, he would write them of their situation. Now, yes, walang social media noon, walang telepono noon, pero bakit niya nabalitaan ng lahat? Unang-una kasi yung Philippian church nagpadala ng ano eh, magdadala ng blessing sa kanya, si Epaphroditus. Isang pangalan na baka pwede i-consider ng mga bunti sa atin na ipangalan sa kanilang anak. <laughs> Kaya hirap i-pronounce. Ano ano pangalan mo? Epaphroditus. Ano? Alay <laughs> ko. Ano pala yaw? Epap. <laughs> okay mo si Epap. Palika dito, Epap. Ayan. Pinadala ng Philippian Church Epaphroditus. Kasi nga dahil sa kalagayan ni Apostle Paul, concerned na concerned sila kay Paul sa kanyang pinagdadaanan sa buhay, pinadala nila ng financial help. Pinadala nila ng blessing. Later, we'll talk more about that. Pero dahil sa pagpapadala kay Paproditus, we assume, eh, nababalitaan ngayon ni Paul 
ano yun nangyayari dun sa church na minsan niyang nabisita? Ano nangyayari dun sa church na minsan niyang pinagpreachan? Ano nangyayari dun sa mga mana ng palatay na minsan na-encounter? At makikita mo dito sa Pilipian, sa mga naunang chapter, tulad din dun sa ibang mga aklat sa New Testament na sumulat din siya dun sa mga churches, kinokorek din niya yung mga mali dun sa mga pinaggagawa ng mga Kristiyano in that church. Now, why am I saying this? Kasi minsan may mga Kristiyano, pagbago, o kahit, let's say you don't still cons- you, you don't consider yourself a Christian yet, but uma-attend ka ng ilang mga Christian churches. Sometimes yung iba, natitisod agad. Tapos sasabihin nila, ay ayoko na umaten dyan kasi nakakatisod si brother this. Plastic si sister that. Yung ngiti niyan, hindi totoo yan. O kaya yung ganitong singer pa, pa, pa glory, glory to God. Pero ang pang... Minsan you hear this stuff eh. And then all together say, ay kaya ayoko na tuloy mag-church dyan. Eh I tell you, you go to another church, you're gonna meet sister that again, brother this again, or pastor that again. You'll always find something that's not nice with people attending church. And why should that be a surprise? When the church is supposed to be a place where the ungodly can come, where the imperfect should go, kung saan may mga may sabet, may mga sapak, may mga toyo ang utak, eh dapat magpuntahan ng ito'y lahat magamot sa pamagitan ng relasyon kay Jesus Christ. Amen! Kaya kung just in case lang, may may encounter kayo sa church na ito, na ganun, eh praise the Lord. Kasi nasa tamang lugar sila. Sa katatandaan nyo to, pag nakatuntun kayo ng taong ganun, it takes one to know one. Diba? Kaya, parang ako lang ito ah. Parang salamin. Kaya tell the person sitting next to you, bagay pala tayo sa church na ito. Yan, lahat na may sapak, may toyo, may sabet, may sablay. Pero ano ang itinuturo sa atin ni Apostle Paul? Sige, maka-encounter tayo ng mga ganyan. O kaya, balik tayo dun sa context ng verse. O maka-encounter tayo ng mga pagsubok sa buhay. Minsan kasi, o nag-church, ganda ng trabaho, may sweldo. Wala na naman sa church, hindi kasi maganda trabaho, walang sweldo. Ano sabi niya dito sa Philippians 4.12? I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. Nabibless ka man sa mga tao sa church hindi ka nabibless? Maganda man na nangyayari sa trabaho mo, hindi maganda nangyayari sa trabaho mo? May pera ka, wala kang pera? Good times? Bad times? Ano ang tinuturo sa atin, Apostle Paul? He was Persistent. He was persistent. And how can he do all of these things? Bakit siya nagiging grateful pa rin? Bakit siya content? Bakit siya persistent? Kasi lang ba magaling siya? Kasi lang ba matalino siya? Kasi ba mabait lang siya? Again, balikan natin, sino ba si Paul bago naging Paul? He was Saul, a persecutor of the church. Maraming sablay din, maraming pangit sa kanya, pero makikita mo yung tinatawag na grace of God that changes and transforms people. That even through the many trials and testings as he was serving God, he is now able to say all of this. He now has this maturity to be grateful, to be content, and to be persistent because this is the benefit of being a believer of Jesus Christ. This is one of the many benefits of being a true believer of Jesus Christ. At dito natin makikita yung isa sa paboritong verse ng marami sa atin. Philippians chapter 4, 13. Kung saan ang sabi, For I can do everything through Christ who gives me strength. Philippians chapter 4, verse 13 says, For I can do everything through Christ who gives me strength. Kaya niya maging grateful, kaya niya maging content, kaya niya maging persistent habang naglilingkod siya sa Diyos dahil sa lakas na binibigay sa kanya ng kanyang pananampalataya kay Heso Kristo. etong verse na to, paborito ng marami sa atin. Itong verse na to, kahit hindi mo man alam na sa Philippians 4.13 pala yan natatagpuan. 
e eh, ating nababanggit many times. Minsan nakakuha ka ng quotation o magandang capture nito on an image and you post it on Instagram and on Facebook. Isa na siguro ito sa most shared verse in the Bible. But here you will see the proper context of the usage. Dito makikita nyo, ay bakit ba nasabi yun sa Bible? Kasi minsan nag, naglalaba ka. I can do all things through Christ who gives me strength. Minsan, nagluluto ka, galing mo lang sa trabaho. Ha? Galing ka sa trabaho. Tapos, yung mga kasama mo sa bahay, yung asawa mo, o kusino man, mga nakabalandra, nanonood lang ng TV, nagla-laptop, nagpo-computer, nag-games, sa buwisit mo, pagod na pagod ka na, nagluluto ka, I can do all things through Christ who gives me strength. O kaya, nagmamaneo ka kasi field ang trabaho mo, engineer ka, architect ka, o laborer, or uh, tagadala ng ulam ng mga nagtatrabaho sa industrial, so habang sa init ng araw, I can do all things to Christ who gives me strength. Nothing wrong with saying that, nothing wrong with using that. Yun nga lang, pag hindi mo naiintindihan, ba, paano sinabi, bakit sinabi, hindi mo lubos na maa-appreciate yung ibig sabihin ng Philippians 4.13. Kasi nung sinabi ni Paul yung, I can do everything through Christ, who gives me strength. It was in the context of him serving God. It was in the context of him serving the Lord with his life. Kaya dahil sa kanyang pananampalatay at pakilala kay Jesus, nagbunga ito, na gusto niyang maglingkod sa kanya. May ganong Christian eh. Hindi siya kontento na nakaupo lang. Hindi siya kontento na walang partisipasyon. Na-overwhelm siya na, na, ng pag-ibig ng Diyos Gusto niya maglingkod. Kahit huwag mong tapikin eh, siya palalapit siya at magsasabi, ano po ba ang pwede ko maitulong sa church? Ano po ba ang pwede ko maitulong sa ministry? Paano po ba ako pwede maglingkod sa Diyos? Pwede po bang turuan niyo ako maglingkod sa Diyos? Ganun si Paul. Okay, kaya nung sinabi niya, I can do everything through Christ who gives me strength, he was serving God even in the midst of his trials. That's why he can access God for strength. In short, ang may karapatan lang na sabihin nyo, I can do everything through Christ who gives me strength, ay yung naglilingkod sa Diyos. Ang may karapatan lang na sabihin niyan, I can do everything through Christ who gives me strength, ay yung naglilingkod sa Diyos. Pero kung naglalaba ka lang, pagod na pagod na ako sa kakalaban, mabuhay ito, laban ang laba. Alam mo, hindi ka maglaba, ano susuotin mo bukas? O yung nagluluto ka, buriyong-buriyo ka, kasi yung iba hindi nagluluto, ikaw, eh, eh, siyempre kailangan may magluto, dahil paano din kayo kakain? O kaya may mga iba't iba kang ginagawa, kasi yun yung trabaho mo. Hindi yun yung ibig sabihin nung, I can do everything who gives me strength. Ang ibig sabihin nito, naglilingkod ka kasi sa Diyos. Kaya minsan kung napapagod ka, kasi naglalaba ka. Minsan napapagod ka, kasi nagluluto ka. Minsan naglalap, napapagod ka kasi nagtatrabaho ka. Alam mo kung bakit? Hindi ka kasi naglilingkod sa Diyos. Kaya ang buhay mo nakakapagod. Kaya every now and then, may complaint ka dito, may nasasabi ka sa ganyan, may negative thoughts na pumapasok sa isipin mo, hindi ka naman naglilingkod sa Diyos. Tapos sasabihin mo, I can do everything for God. Laba lang yun eh. Luto lang yun eh. Trabaho. Minsan napapagod sa pagiging asawa. Sino ba nagsabi sa'yo magpakasal? Pagod na pagod na ako sa husband ko, pastor. Pagod na pagod na ako sa wife ko, pastor. Eh sino ba nagsabi sa'yo magpakasal ka? Di ba ikaw? Tumasos ka ng kelaki-laki. Tapos bilang nung nagkaanak, mamaya, pardon ha, kapagod maging nanay ko, alam niyo lang. Yung, minsan nakasampay yung bata dyan, yung, yung, yung bata talaga lungingay na lang, kapagod yung ano. Sino ba nasabi mag-anak kayo? Eh kayo ito minsan nagkulong sa kwarto. Pagkatapos, ayan na, buntis ka. Pagkatapos ang sarap, may hirap, magre-reklamo ka ngayon sa akin. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng, hindi pwedeng may mga dapat tayong gawin, i-complain natin yun at napapagod tayo. Pero bakit bang may katulad ko na pastor? Bakit bang may katulad ko na mga kristyano? Na tulad din naman ninyo may binabayaran. Tulad din naman ninyo may mga ginagawa. Tulad din naman ninyo, may kailangan mga gawin na responsibilidad. Pero meron akong lakas, meron akong kagalakan, meron akong kapayapaan. 
Kasi meron ako nito eh. Philippians 4.13 I can do everything through Christ who gives me strength. Sometimes I would fly and just after one hour, magpipreach. Yung Doha, Dubai, iisipin mo, sige, carry pa yun. Kahit sabihin mo, halos yung buong araw ko rin consumed prior to flying. Pero kadalasan coming from here, Doha, I would take the plane on a Sunday, for instance, arrive in Dubai ng 6 p.m., and then get out of immigration and immediately go to our worship service to preach at 7.30. So pag-iisipin mo, okay lang yun, one hour lang naman yung flight eh. Uh, it's just Dubai, Qatar, even if it's like two different countries. Pero yung lumilipad ako from Qatar or from Dubai, flying back to the Philippines, arriving on a Sunday. Darating ako limbawa na alas 9 na umaga, lalo na nung hapon pa yung service. I would get out of the airport at, uh, airport at 10.30 and then take the, the vehicle, bringing me to Molino, our church in Cavite, and preach at 3 o'clock after a nine-hour flight. I have done that. I continue to do that. One particular Sunday, pag landing ko ng 9 a.m., nagdinedicate muna ako ng bata ng alauna sa General Trias. Pagkatapos nun, edumiretso ako ng uh, alas 7 ng gabi sa 13 Martires dahil may concert. So, hindi lang ako nag-preach. Nag-jump, jump, jump ka pa at kung ano-ano pa. Pero pagkatapos ng lahat, eh masasabi ko, bukod sa masaya ko, bukod sa hindi ako nagre-reklamo, pero may lakas ako na binibigay ng Panginoon sa lahat ng naglilingkod sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano yung sinasabi ko? Hindi lang dahil mabait ako, hindi lang dahil matalino ko, hindi lang magaling ako, lalong hindi yun. Pero sinasabi ko yung sinasabi ni Paul. Hindi lang dahil mabait siya, magaling siya, matalino. No, hindi yun. Ano sabi ni Paul? Nagagawa. Dahil sa lakas na binibigay ng Diyos sa lahat nang naglilingkod sa kanya. This is me. This is Paul telling all of you in this room today na napapagod sa buhay, napapagod sa trabaho, napapagod sa bayarin, natata- napapagod sa mga pagsubok sa buhay. Serve the Lord. Because those who serve the Lord can always access the strength that comes from God. Alam mo, minsan pinipilit natin na mabuhay na hindi naglilingkod sa Diyos. Minsan sobra tayong bilib sa ating mga sarili na hindi, kaya ko naman na hindi ako katulad ng iba na mahina. Hindi, nako, marami na nagmalaki at nagmataas sa Diyos, their marriage fell apart. Marami na nagmalaki at nagmataas sa Diyos, na, nawalan sila ng trabaho. Marami na nang nagmalaki at nagmataas sa Diyos, hindi naglingkod sa Kanya. Nagkaroon ng matinding problema sa buhay, dinlaki na yan, na-depress sila, nag sila. Huwag na huwag tayo magmalaki at magmataas sa na hindi natin siya kailangan, na hindi natin kailangan maglingkod sa Kanya. Huwag na huwag. Dahil bilang mana ng palataya, there is no other way to live than to live it for the glory of Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. So much to learn from Paul from just a few sets of verses reading the entire New Testament, and eh, napakarami pang pwedeng pag-aralan. But going back to the focus of our message this morning, more than these are lessons from Paul, are also lessons from the Philippian Church. Kaya ano naman na matututunan natin doon sa mga taga Philippians? What can we learn from the Philippian believers? Number one, they were concerned for the servant of God, Paul. They were concerned for the servant of God, Paul. Alam nyo bilang pastor, at yung maraming katulad kong pastor, lingkod ng Diyos throughout the world, hindi talaga madali ang ministry. Mahirap din siya. So kahit pa grateful kami, content kami, persistent kami, somehow we're spiritually strong because of God. Pero syempre, ando dun talaga yung matitindi mga pagsubok. At alam mong hindi mo kaya gawin ng ministry on your own. Minsan dumadating ka pa sa tinatawag ng mga moments of great difficulty. Kaya napakalaga para sa amin yung mga ipinapadala ng Panginoon who would partner with us and who would help us, support us in doing the work of the Lord, which is what? Preaching the gospel of Jesus Christ. Which is what? Preaching the gospel of Jesus Christ. At ito si Paul, ito si Paul, nasa matinding pagsubok ng kanyang buhay, sadyang napakabuti ng Diyos, pinakita niya at pinatunayan niya muli, he will never abandon those who serve him. He will never leave nor forsake 
those who serve Him. Kaya ito, sino pinadala niya? Yung mga taga Philippians. Philippians 4 verse 10 again says, How I praise the Lord that you are concerned about me again. I know you have always been concerned for me, but you didn't have the chance to help me. Here are people, they know Paul, minsan nang nag-ministry si Paul sa kanila, hindi nila yun nakalimutan, and they were concerned for him. A- ako bilang pastor ng ating church, I can count on this church and count on many of you and many of our people, even in the UAE, in the Philippines, na alam na alam ko concern na concern sa akin. nag effort talaga sila upang ipakita yung kanilang concern. Alam din nila yung aking pagod, alam din nila yung aking hirap, nagpapasalamat ako sa Diyos. Meron akong mga ganyan mga tao I can say are like the Philippians who are genuinely concerned for the servant of God. At kailangan ma-develop sa atin yun. Kailangan ma-develop sa heart natin yun yung concern for the servant of God. Dahil pag tayo nagpapagamit sa Lord to partner and support the servant of God, not only lumalawak ang gawain ng Panginoon, not only na-encourage natin yung servant of God, pero pati tayo makakaranas na kakaibang pagpapala na nagmumula sa Diyos pag pinagpapala natin yung naglilingkod sa Kanya. And another lesson na pwede natin makita sa mga Philippians, they were not just concerned. Kasi minsan may mga tao naman na ganun na yung nabalitaan nila may nangyari kung kanino. Halimbawa, namatayan. Halimbawa, nagkasakit. Halimbawa, nagkatrahedya. Tapos syempre, instant reaction natin yung maging concern. Ay, kawawa naman. Sad. Tachako. Marami naman sa atin may mga ganyan mga moments eh. May nadinig ka, may nabasa ka, may napanood ka. Eh huwag lang masabi na parang wala lang sa'yo. Hmm, God. No, wawa. Wawa na mo siya. Pero hanggang dun lang eh. Wala nang mararating yung kundi yung hmm. Hindi pwedeng ganun. Ano magiging reaction mo kung pagdating ng araw, ikaw ang nasa trahedya? Ikaw may pagsubo? Kasi mga inaasahan mo, ang reaction, oh, wawawa. Wawa ikaw. Hindi naman maawa kailangan nun. Hindi naman kailangan nun yung, yung maiyak. Di ba naiiyak? Oh, God, that's your story mo. Okay, next movie. Ibang pelikula naman na papanoorin. Ginawa ka lang parang pelikula. Hindi ganun. At dyan, blessed na bless si Paul dito sa mga taga Philippians because they acted on their concern by sharing during Paul's difficulty. They acted on their concern by sharing during Paul's difficulty. Lalong-lalo na, na nung una nilang nabalitaan, yung pangangailangan ni Paul, mula dun sa kwento, makita natin, parang hindi siya nagkaroon ng chance to help. Hindi sa nagkaroon ng pagkakataon na makatulong, parang, ay, nangyari ba sa'yo yan? May nangyari pala sa'yo hindi maganda? Naku, hindi kami nakatulong. Naku, naku, naku. Kaya nung ito na ulit, nagkaroon na naman ng pagsubok si Paul, they grab the chance na hindi na lang sila maging concerned, but that they would act on this concern by sharing what they have to provide for what he needed. Philippians 4.14 said, Even so, you have done well to share with me in my present difficulty. Even so, you have done well to share with me in my present difficulty. At linawi natin, anong tulong yung binigay nila kay Paul while he was in prison. Anong tulong yung binigay ng mga taga-Pilipians kay Paul, bunga ng kanilang concern, sa mabigat na pinagdadaanan ni Paul? Let's be very clear about it. It was financial help. You know, sometimes, so nakakarinig tayo na may mga pagsubok, hmm, wawa naman. Kasama mo ko. Iiyak ako, kasama mo. Pero nga iyak lang talaga kaya ko ibigay sa iyo. Hahawakan ko yung kamay mo. 
Kasi sa totoo lang yan lang ang kaya ko bigay yung kamay ko. Pero buong buo yan, iyong iyo. Halika dito, yayakapin kita. Dahil yakap ang kaya ko ibigay sa iyo. At ito pa, may minudo ko sa ref. Baka naman kahit paano makaibsan ng pinagdadaanan mo ang minudong ito. May dagdag pa. Alam mo kapatid, prayers. Prayers. Pag nag-chat pa yan, yan pa ang, yan pa ang sesed, yung kamay, yung mga usong ngayon eh, di ba? Yung pak-pak-pak. Ako nung bisa, di ko naiintindihan yan eh. Ano yan yung gano'n? Prayer, ano pala yan? At minsan ang pakiramdam nating lahat yung prayers. Pag may pinagdadaanan yung lingkod ng Diyos, pag may kailangan yung ministry, nandun yung concern, nandun yung wawa naman, nandun yung yakap, nandun yung kamay. Pero ano yung pinakita nito mga taga-Pilipians? Nandun yung financial help. They gave financial help to Paul because of the ministry when no one else did. This is a very important point. When no one else did. Look at Philippians 4.15, kung saan ang sabi? As you know, you Philippians were the only ones who gave me financial help. You were the only ones who gave me financial help when I first brought you the good news and then traveled on from Macedonia. No other church did this. No other church did this. What does this mean? Si Paul, who was now a traveling minister, has traveled to nearly all of the existing churches that were planted in Asia Minor and in Greece and in Macedonia. He spoke to the Corinthians. He spoke to the Ephesians. He spoke to the Galatians, uh, whoever else, kung siya pinadala ng Lord. At ngayon, nakakulong siya. And you would think, na lahat siguro nung dinaanan niyang churches, lahat yon may contribution, may participation. No. Ano sabi ni Paul dito? No other church did this. No one else gave him financial help. Pastor, posible ba yun? Na yung mga pastor na katulad ninyo, matagal na nagmi-ministry, maraming napuntahan, pero at the moment that you needed it most, nobody, dun sa mga napuntahan mo, ministered to you, the answer is absolutely yes. Pwede ang, ang makukuha mo doon yung, wawa naman si pastor, wawa, touch ako. Pwede iiyakan ako, pwede iayakapin ako. O yung church natin may need. Kailangan ang ministry natin, kumuha ng bagong venue, gumastos ng malaki. And then sasabihin sa'yo, Pastor, gipit ako ngayon, prayers. I could give you prayers. And then if everybody was thinking in the same way, halimbawa, ang iisipin, hindi pa babayaan ng Lord si Paul kasi nag-preach naman yan sa mga taga-Ephesians. Sigurado kung papalpak tayo mga taga-Pilipians, may aasahan pa yan sa Ephesians. May aasahan yan sa Galatians. May aasahan yan sa Corinthians. Ay, siguro, pag hindi ako nag-opering ngayon, okay lang, kasi nandiyan naman si sister ganito, ang ganda ng bag niyan, Louis Vuitton. Hindi naman siguro ganyan kaganda bag niya kung hindi nag-opering sa church yan. Minsan may mga tumatakbong ganong utak sa mga kristyano na pag hindi niya gagawin yung part niya, okay lang, kasi baka naman yung iba, gagawin nila yung part nila. Pero tingnan mo ngayon yung paglilinaw ni Paul. Sinasabi niya directly sa mga taga-Pilipians, salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Kasi sa dami ng napuntahan ko, ngayon ako'y gipit na gipit, wala akong naasahan ni isa doon sa mga napuntahan ko, ni isa doon sa mga na-counselan ko, ni isa doon sa mga napag-pray ko, napag-preachan ko. Kayo lang. Kayo lang. Kaya pag iniisip mo yun, posible kaya na ako lang ang pwedeng asahan? Posible kaya na kung yung binibigay ko will make a difference? At pinagkait ko pa yun, hindi ko yung binigay? Ano kaya ang magiging epekto nun dun sa lingkod ng Diyos? Ano kaya ang magiging epekto nun dun sa simbahan na aking dinadaluhan? Makakapagpatuloy pa ba sila? Well, let me tell you this. Talaga naman eh. Ako'y pastor na for 25 years. And for 25 years, kahit kailan, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Yung mga katulad kong pastor, 
sa totoo lang, lahat yan, kahit anong pagsubok na pinagdaanan, marin, marin, pero kahit kailan, na-disappoint lang kami, na-frustrate lang kami, pero at the end of the day, hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Pero pag-iisipin mo to, pag-iisipin mo to, pag hindi natin ginawa yung ating part, eh paano na nga? Eh kung tayo pala ang gagamitin ng Lord to partner, to support, and to be an instrument of blessing. Well, let me tell you about the Philippians. The Philippians form part of a larger group called as the Macedonian churches. And in the book of Corinthians, you will find there who these Macedonians were. Who were they? They were not rich people. In fact, it is a mga dahilan kung bakit sila eh sobrang inahangaan that even in their poverty welled up in rich generosity. Minsan iniisip natin meron lang isang mayaman, dapat siya lang yung mag-bless, why not? Ministry talaga ng mga malaki kinikita, ministry talaga ng mga taong binibless ng Panginoon dahil mas meron ka na gamitin ka in that area. There are people, listen to this, na ang ministry nila is the ministry of giving. And everybody say, Amen! At lahat ng gusto magkaroon ng ministry na yan, say, Amen! Amen. Dahil syempre, sino yung makakapag-ministry ng giving, yung mas marami, mas meron. Kaya gano'ng karami sa atin, yan ang hinahangad. Yung magkaroon ng marami at magkaroon ng mas meron na finances to bless the Lord and the church. Pakitaas nga ang kamay. Amen. Praise God. Pakisabi mo sa iyong katabi, yayaman ako, brad, yayaman ako, sis. O mas mabuti, mas mabuti pa, sabihin nyo sa bawat isa. Sabihin nyo sa bawat isa, mayaman na tayo because of Jesus. Yan, sabihin nyo sa bawat isa. Mayaman na tayo because of Jesus. Let me tell you already this morning na meron talaga sa inyo, meron talaga sa atin, meron kayong katabi, ang ministry na bibigay ng Lord sa iyo, ministry of giving. But this does not erase the fact na ang pinag-uusapan natin mga Philippians, these Macedonians were not rich people. They were actually poor. Pero in their concern for the servant of God, in their obedience to the Lord, that giving is important. Yung pinagsama-sama nilang tulong ay naging blessing kung kailan kailangan nito ng servant of God. Kaya napakagandang isipin na sinabi sa Philippians 4.15, As you know, you Philippians were the only ones who gave me financial help when I first brought you the good news. You know, God's command to us in the book of Mark is to go and preach the gospel, the good news to all creation. And the church, this church exists so that we can reach people and unite them to be the church. That in order for pastors like me, leaders like ours, Christians like you, be able to bring more of your friends and family to the Lord, we're building this church by God's grace together. At kailangan natin ng financial support in order for churches like this to proceed. Kaya kasama sa ginagawa natin sa ating worship services ay yung pagpasa ng offering basket. At yung offering basket na yan, ang pinagpipray ko, ang pinagpipray namin ng mga leaders ng church na kayo yung mag-pray at mag-commit ng isang particular amount na monthly idinededicate ninyo para yun yung inyong partnership, support, and contribution to the work of the Lord through our church. It's something that we want you to pray for. It is something we want you to commit unto the Lord as a product of your relationship with Him. Not under compulsion, not because you're being forced to, but doing so as a cheerful giver. Hindi natin ginagawa ang ganitong klase, mga mensahe o paalala o pamangonsyensya ng mga tao o utuin ang mga tao for them to think na kailangan ka magbigay kasi ito lang ang dahilan. No. But we want you to be able to do that kasi number one, in order for churches like this to proceed and continue, we need financial help and support. At makikita mo dito sa Philippians chapter 4.15, Narealize sa mga taga-Philippians yon, Kahit pa sila maliit ang sahod, malaki sahod, naghihirap, may pinagdadaanan, they knew their part. They were partners in the preaching of the gospel. They did this more than once. Hindi one time, big time. Minsan nakapagbigay ka, nisip mo, okay na yon. Hindi, alam nila ang need, consistent eh. Kaya what did the Philippians do? They helped Paul 
more than once. They help Paul more than once. Philippians 4, 16, even when I was in Thessalonica, you sent help more than once. Kasi alam mo naman ang church, 12 months, alam nyo yung giving natin sa ating ministry, it has its ups and downs. Siyempre, iba't ibang rason. Halimbawa, pag may nagbabakasyon. Yung iba naman, pag nagbabakasyon, pati yung giving nila, nagbabakasyon din yan. O di naman kaya, eh, may mga tao na gipit ngayon, may mga pinagdadaanan sa buhay. O di kaya, minsan na hindi napa-attend, hindi napadala yung kanyang support. Pero all of that putting together, may highs, may lows, may ups and downs yung giving ng church, but praise God, sa limang taon, tuloy-tuloy ang gawain ng ating church dito sa Middle East. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. At sabihin mo sa iyong katabi, alam ko, ikaw, isa ka sa ginagamit ng Lord to bless this church. Kindly tell the people surrounding you, hindi ko man alam ko ano ang contribution mo, pero alam ko, ginagamit ka ng Lord to bless this church. Not once, not once, but consistently, knowing that the ministry requires of it. Now, what other lessons can we learn from Paul and the Philippians? Paul was teaching the Philippians concerning finances for their benefit. Paul was teaching the Philippians concerning finances for their benefit. Balikan mo si Paul. Ano sabi niya? Wala naman akong kailangan eh. Para ang sinasabi ni Paul, sa totoo lang ha, yung attitude ko ngayon, yung maturity ko ngayon, nakakulong ako, I'm in a great difficulty. Magbigay kayo, hindi kayo magbigay, okay lang ako eh. I have all that I need. Natutunan ko mabuhay na puno ang stomach ko o walang laman yan. Natuto ko mabuhay na may nag-aabot sa akin, wala nag-aabot. Kumbaga sabi ni Paul, you know, hindi naman sa pagmamalakit, pagyayabang, pero hindi talaga ako pababayaan ng Panginoon. Pero bakit tinuturuan niya? Ba't sinasabi ni Paul ito sa mga taga-Pilipians? Because he was teaching them this very important lesson, not for his benefit. He was teaching this lesson for their benefit. Philippians 4, 15-17 says, As you know, you Philippians, were the only ones who gave me financial help when I first brought you the good news and then traveled on from Macedonia. No other church did this. Even when I was in Thessalonica, you sent help more than once. Now, look at verse 17. I don't say this because I want a gift from you. I don't say this because I want a gift from you. Rather, I want you to receive a reward for your kindness. I want you to receive a reward for your kindness. Alam nyo, isa sa mga struggle ng maraming pastor at maraming mga churches is how to teach their people about giving. How to teach their people concerning finances. In fact, there are churches, nag invite sila ng guest speaker. Huwag sila mag-preach, ibang pastor o ibang uh, preacher, pa, nang huwag sila maakusahan na self-serving yung kanilang pag-preach. And really, sa dami ng topics na pwede i-discuss sa isang church, giving is probably one of the most simple but also one of the most complex and challenging May iba't ibang way para atakihin yan. Na minsan, akala mo, nagawa mo na ng maganda, pero ang ending pa rin sa tao, negative. O kaya ang dating sa mga tao, self-serving para lang do sa benefit ng pastor. O kaya eh, ito'y may kinalaman sa pang-uuto ng mga tao. Kaya tingnan mo ang sinasabi ni Apostle Paul sa verse 17. Teka, teka ha, magkalinawan tayo ha. I don't say this because I want a gift from you. Okay na ako, hindi ako ang issue. Maraming mga Kristiyano, pag ang pinag-uusapan, faith. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Pag pinag-uusapan, pag nagka-faith ka, mabubura ang utang mo. Hallelujah! 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 Pag pinag-uusapan ako, pag binigay mo buhay mo sa Lord, lalo kay bless. Yes, Lord! Yes, Lord! Yes, Lord! Pag pinag-uusapan yung kailangan ka na magbigay, alam mo may problema yata eh. Teka lang ah. Kamusta ba ang administration ng church? Nasaan ba accounting? Yung biglang, biglang BIR? Biglang Securities and Exchange Commission? Kaysa may mga miyembro sa church, kung makapagtanong ko, kamusta giving? Pag tinanong mo naman, ito, magka, ikaw ba nag-o-opening ka sa church? Actually, hindi naman po, eh, nagtatanong lang. Ay mo tanong eh. 
Wala ka naman palang kinalaman pag naghihirap kami, pag magbabayaran na pala ng mga renta, pag paglilipad na ako kung saan pati na mo. Wala ka naman palang kinalaman doon, pero eh, hindi kasi yung mahirap na ma, ma, magoyo. So, goyo agad ang iniisip. Iniisipan mo pa kami na masama. Minsan kami mga tao pa nagpipray pa ng offering pag hindi trained eh. Kaya tayo sa offering, hindi ba sa basa kung sino nagpipray dyan eh. Kasi minsan hindi naman sinasadya. Pag, pag tayo na pag tayo pa nagpipray, naisisingit nila doon sa prayer, Panginoon, ito na po yung pagbibigay at pinagpipray po namin yung mga pastor at leaders ng church nito na gamitin po nila ng wasto ang mga pera na wag po sila makorap, wag po sila ma... Ay, matumungtong ka lang saglito sa entoblado, yung nawa mikropono, biglang korap pala ako, meron pala akong kinalaman sa pag-uwaldas ang pera ng simbahan. Naku, sabihin ko sa inyo, sino mang pastor, sino mang lingkod ng Diyos, pag halimbawa yung giving, waldasin mo yan, gamitin mo sa maling paraan, o sa, Diyos ang kukuha sa, eh, hindi nyo ako kailangan patay, ang Diyos papatayin ako bukas makalawa. Hindi nyo ako kailangan alisin, ang Diyos kaya akong tanggalin. You don't have to lift a finger. If I or any of our leaders would mismanage the finances that any of you contribute in our church. Pero kailangan makorek yung attitude ng ilang mga mana ng palatay na pag pinag-uusapan ng pera, lalo in the context of doing the ministry, nagka-automatic shut off yung tenga. Yung biglang para, ay teka parang wala akong marinig, parang, <laughs> parang may tubig yung tenga ko, teka lang ah. Tapos sa dinami-daming party, kung sa magto-toilet sa church, offering, hindi nag-toilet ng praise and worship, hindi nag-toilet ng announcement, automatic yan. Tingnan mo, mamaya, bantayan nyo. <laughs> Tingnan lang natin kung may umihi pa mamaya. <laughs> At least, sabi ko sa mga kaibigan kong pastor, may payo ko. Kung may mga miyembro kayo, pagdating ng offering, laging nagto-toilet, maglagay kayo ng asher sa pintuan ng toilet. O kayo doon sa mismong urinal, kung panlalaki, Sir! <laughs> Joke lang naman yan. Kaso napakaraming kristyano talaga pagdating sa usapang ganito, biglang hindi kasali Diyos sa finances. Kasali Diyos sa decision making. Kasali ang Diyos sa pag up mo ng bisyo. Kasali ang Diyos sa pag-aayos ng marriage mo. Kasali ang Diyos sa pagpalaki ng anak mo. Kasali ang Diyos sa lifestyle mo. Hindi kasali ang Diyos sa finances mo. May mali sa'yo. May mali sa'yo. Kasi he, if He is Lord, He is Lord of all or not at all. If He is Lord, He is Lord of all and not at all. Dapat pag si Jesus ay buong buhay, dapat pati ang finances mo, kasali siya. And everybody say, Amen. Kasi dito, lininaw ni Paul. Ano sabi niya? O teka ha, hindi ko kayo inuuto. Magbigay kayo, hindi kayo magbigay. At Diyos, bahala sa akin. Pero gusto ko kayong turuan tungkol dito ng mas lalo niyo maranasan yung kagalakan na nararanasan ng taong nagbibigay. When we give to the servant of God and to the ministry, this pleases God. When we give to the servant of God and to the ministry, this pleases God. Philippians chapter 4 verse 18. At the moment, I have all I need and more. Sabi niya, ha? At the moment, I have all I need and more. I am generously supplied with the gifts you sent me with Epaphroditus. They are sweet sacrifice that is acceptable and pleasing to God. Ako, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi kung paano sinabi ni Paul nito, eh parang ganun din. Ganun din ang description ng buhay ko ngayon. At the moment, I have all I need. Damit, I have all I need. Shoes, I have all I need. Uh, my toiletries, I have all I need. Yung ako'y makapag-ministry, makalipad, I have all I need. I don't have luxuries, but I have all I need. And to many of you who are... Naglalaba ka, pagod ka, nagluluto ka, naiirita ka, nagsisilbi ka sa opisina, kaya mo tuloy sabihin, I can do all things through Christ who gives me strength because I am serving God. At ito pa, isa pang sikat na verse sa Bible, na paboriting verse ng maraming may utang. Ayan, no? Philippians 4.19, paboriting verse na maraming may mga bayarin. Itong katapusan ng buwan, mga namimilipit sa inyo. Yan ang lagi na, alam mo man na dyan galing yan o hindi eh. Pero paborito mo yan eh. And my God will supply all my needs, sister. My God will supply all my babay. Sino nakaka-access nitong verse na to? Yung nagbibigay. Hindi lang yung hingi ng hingi. Yung nagbibigay. 
Kasi ano sinasabi ni Paul? Thank you at nagbibigay kayo. Ipagpatuloy niyo yung pagbibigay ninyo. Kasi this pleases God. And always remember this, that even in your poverty, even in your struggles in life, like me, even in my difficulty, ano sabi niya? And the same God who takes care of me will supply all your needs according to His riches in Christ Jesus. Ang nakaka-access nito, yung God will supply all my needs, yung nagbibigay. Ang nakaka-access nito, yung nagtatapat sa Diyos sa pagbibigay. Kaya pag-iisipin mo, ang dami kong bayarin, pag-iisipin mo, ang dami na yung pang- Alam mo, dumating na sa punto, may lumalapit sa akin eh. Honestly, at sasabihin sa akin, Pastor, pasensya na itong buwan pong ito, hindi kami makapagbigay ng offering kasi ang bigat po talaga ng problema namin sa finance. Never kang makakarinig sa akin na sasabihin ko sa kanya na nahiya ka sa Panginoon. Yung, yung mag-faithful ka. Never kang makaka-encounter sa akin na ganyan. Kadalasan, sa ilang ilang mga kapatiran that, that, that privately to me, isa lang ang sasabihin ko dyan, kapatid, I understand. I will pray for you. Laging ganun yan. Pero iisipin mo na nga lang, kung lahat tayo, yun ang sasabihin. Gano'ng karami sa atin dito may pinagdadaanan? Taas nga kamay. Oh, taas kamay. Oh, taas kamay. Lahat na may pinagdadaanan. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Doon na kayo mahiya. Doon naman, no. Oh, taas kamay. May pinagdadaanan. Oh. Tignan niyo yung mga katabi ninyo. Dami natin, di ba? Oh. Isipin mo kung lahat ng yan lumapit sa akin mamaya. Pastor, sensyo na. So, so. Eh, magsara na tayo next week. <laughs> si Pastor, ba't wala pa sa Qatar? Si Pastor, ba't ako sa Dubai pa? Huwag mo sabihin ko, walang pamasahe. Bakit? Ay, may pinagdadaanan kayo eh. <laughs> diba? Si Pastor, nangingitim na yung polo. Bukang yan, yan lagi sinuha. Bakit? Ay, may pinagdadaanan kayo eh. <laughs> si Pastor, ang baon na nung suot. Bakit? Hindi na nakapaglabay kahit sabon, hindi na makabili. Bakit? Ay, may pinagdadaanan kayo eh. <laughs> Ano sinasabi ng Panginoon dito sa Biblia through Paul? Alam naman ng Panginoon ang lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay. Pero kailangan matutunan natin itong lesson na to na itinuro ng Lord kay Paul, tinuro niya sa mga taga-Philippians, magtapat kayo sa Diyos. Maglingkod kayo sa Diyos. And you can always count on this. You can always say this. And my God will supply all my needs because of His glorious riches that have been given to us in Christ Jesus. Yan po ang dahilan. Yan ang basihan kung bakit lagi natin sinasabi sa isa't isa pagkatapos ng ating worship service, you are blessed by God. Kaya lagi natin sinasabi sa bawat isa, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Tell that once again to the person seated next to you, you are blessed by God, kapatid. Sabihin mo yan sa kabila, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Palakpakan po natin. Give the Lord the best clap offering you could give to Jesus Christ this morning. We give God all the glory. Hindi yung pag nag-serve ka, oh, utang na loob niyo sa
and believing in Jesus Christ. Turuan mo kami, Panginoon, na maging katulad ng mga taga-Philippians who were concerned for the servant of God and the ministry. Tulungan niyo po kami na maging katulad ng mga taga-Philippians who acted in their concern and shared financial help. Tulungan mo kami, Panginoon, na magmature even in this area of giving. Na makumit namin ang finances namin for the work of the Lord. Father, today, there are people in this room na yan ang kanilang desire na magkaroon sila ng ministry of giving, na maging daluyan sila ng pagpapala ng Diyos, kilala mo kung sino sila ngayon, Panginoon. And I pray for such a people, teach them and release to them the abundant riches that we have in Jesus Christ. Release to your people today, yes, even to those who desires to become faithful financial supporters of the ministry. I pray, release to them your abundant blessing. Pero kasama sa pagtaas ng mga kamay na yan, Lord, ang kanilang mga very personal prayer request. Alam mo lahat yun, Panginoon. Problema nila sa pamilya, sa magulang, kapatid, asawa, anak, mga kamag-anak. Alam mo, Panginoon, mga pinagdadaanan nila sa trabaho, mga pinapangarap nila sa kanilang mga buhay, at pati sa ministry, mga kahinaan na gusto nilang ma-overcome. Ano mga mga relational problems, mga tampo o samaan ng loob, discouragement, frustration, depression, and even stress. I pray for people today that you may comfort them, that you may touch them, that you may minister to them right now in Jesus' name. Tulungan mo rin ang iyong mga anak na kung ngayong umaga, pinagpipray nila ang kanilang mga mahal sa buhay. We join them in praying for their loved ones and believing in Jesus' name that you will reach out to the people we love. Hindi maigsi ang iyong mga kamay. Kaya mong abutin isa-isa sa aming mga mahal sa buhay. Touching them with your very hands will lift our loved ones to you. And I just pray even this morning na tulungan mo ang bawat isa sa amin na lumago sa pananampalataya. Lumalim sa pagkakilala kay Jesus Christ. As we pray this, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, this is our prayer. All God's people say,